নমস্কার গতকালই সাত দফার লোকসভা নির্বাচন শেষ হয়েছে আগামী তেইশ তারিখ ভোটের ফলাফল লোকসভা ভোটের ফলাফল তার ঠিক আগে আমরা সেই ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়েই আজকে আলোচনা করব আমাদের সাথে আছে পশ্চিম মেদিনীপুর বিজেপির জেলা সহসভাপতি শিবু পানিগ্রাহী মহাশয় আমরা তার সাথে কথা বলে নেব ভোট পরবর্তী হিংসা এবং দল বদল নিয়ে শিবুদা আপনাকে স্বাগত স্বাগত তো গত কালকে বিভিন্ন সমীক্ষাতে যেটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে তাতে এনডিএ জোটি ক্ষমতায় আসতে চলেছে এবং প্রায় তিনশোর বেশি আসন নিয়ে সব থেকে যেটা উল্লেখযোগ্য পশ্চিমবঙ্গে এবছর সম্ভবত খুব ভালো একটা ফলাফল করতে চলেছে বিজেপি মোটামুটি ইঙ্গিত ষোলো থেকে প্রায় কুড়ি বাইশটা পর্যন্ত আসন পেতে পারে এটা তো আমাদের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে আমাদের একদম নিচু স্তরে কর্মী পর্যন্ত সবাই একমত যে আমরা নির্বাচনের শুরুতেই আমরা বলে দিয়েছিলাম যে আমাদের রেজাল্ট সারা ভারতবর্ষের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের রেজাল্টও খুব ভালো হবে আমরা একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে সরকার গঠন করব আমাদের অমিত শাহজি বলেছেন মোদিজি বলেছেন এবং পশ্চিমবঙ্গে এটাও আমরা দায়িত্ব নিয়ে বলছি যেটা মুকুল রায় দিলীপ ঘোষ বলেছেন যে আমরা তৃণমূলের থেকে বেশি সিট পাব আপনি মিলে নেবেন সেরকমই একটা আভাস পাওয়া যাচ্ছে ষোলো থেকে প্রায় কুড়ি বাইশটা হয়তো পাওয়া যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে একদম এবং কিছু কিছু মিডিয়া আছে যারা অনেক চেষ্টা করেছিল যে বিজেপিকে অনেক নিচে নামাতে কিন্তু তারাও পারল না শেষ পর্যন্ত বিজেপিকে তুলে ধরতে হলো এবং পশ্চিমবঙ্গে যে সরকার চলছে পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বুঝে নিয়েছে যে এই সরকার মিথ্যেবাদী সরকার গণতন্ত্র বলতে পশ্চিমবঙ্গে কিছু নেই চার জন্য মানুষের প্রতিফলন এ ভোটে হয়েছে ব্যাপক হারে ভোট দিয়েছে একদম নির্ভয়ে এই পঞ্চায়েতের রাগটা সাধারণ মানুষ মিটি নিয়েছে এবারে নির্বাচনে এই সরকারের সাইন বোর্ড খোলা লোক থাকবে না তৃণমূল কংগ্রেস আপনাকে বলে রাখছে শুনে রাখুন আপনি অলরেডি আজকে সকাল থেকে এই তো সবে সমীক্ষার রেজাল্ট হয়েছে আমি নাম বলবো না আপনাদেরকে আজ সকাল থেকে তৃণমূলের অনেক তাবর তাবর লোক আমাকে ফোন করেছে কারণ ওরা ধরেছে ওরা জেনেছে যে আমার মাধ্যমে মুকুল রায়ের মাধ্যমে আসতে হবে ওদেরকে যার জন্য আমার মাধ্যমে পশ্চিম মেদিনীপুরে যারা রয়েছে নেতৃত্ব অনেক আমাকে কন্ট্যাক্ট করছে আজকে আমি বলছি ভাই ভবিষ্যৎ বলবে কী হবে না হবে চিন্তা করো আচ্ছা এই প্রসঙ্গে বলি পঞ্চায়েত তো হিংসা হয়েছে আমরা এই সদ্য সমাপ্ত লোকসভাতেও দেখলাম ব্যাপক হিংসা হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় দুজন তো অফিসিয়ালি দুজনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গেছে হ্যাঁ তো এ নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন না আমরা তো দেখুন না তেইশ তারিখের পর কি হয় তেইশ তারিখের পর কি হয় এই তো আমাদের মোদিজি বলেই গেছেন ডায়মন্ড হারবারে যে সিল করে দেবো অফিস পশ্চিমবঙ্গে সিল করে দেবে দেখে রাখুন পশ্চিমবঙ্গটাকে সিল করে দেবো তৃণমূল অফিসটাকে শিবুদা তো দুই থেকে ষোলো হোক সতেরো হোক কুড়ি হোক বাইশ হোক আর একটা দল শাসক দল চৌত্রিশ থেকে কমে কুড়ি বাইশ চব্বিশ যাই হোক তো এ নিয়ে একটা ব্যাপক তো মারামারি গণ্ডগোলের আভাস পাওয়া যাচ্ছে দেখুন ভারতীয় জনতা পার্টি মারপিটে বিশ্বাস করে না সন্ত্রাসে বিশ্বাস করে না আদর্শ নীতি নিয়ে রাজনীতি করি আমি আজ সকাল থেকে অনেককে বলছি দেখ আমাদের পক্ষে যদি ভালো রেজাল্ট হয় সবাইকে অনুরোধ করব কোনো গণ্ডগোল এই সন্ত্রাসের জায়গায় যেমন না যায় হয়তো তারা ভুল করেছে তাদেরকে ওই শিক্ষা দেবো যাতে আগামী দিনে ভুলটা না করে আমরাও যদি সেই পথে পরিচালিত হই তাহলে তো একই জিনিস হলো একই জিনিস হলো তাহলে আপনারা কি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা কমিটির তরফ থেকে কোনো এ নিয়ে ভোট পরবর্তী হিংসা নিয়ে কোনো মিটিং করেছেন বা ভাবছেন আমরা করবো এই তো সদ্য গতকালই হলো আমরা নিশ্চয়ই বসবো আমরা একটা এখানে কয়েকটা পুলিশের এগেনস্টে আমরা কয়েকটা ডেপুটেশন দিচ্ছি এবং আন্দোলন করছি লাগাতার আন্দোলন করব কারণ আমাদের লোকদেরকে বেছে বেছে যেগুলো অ্যারেস্ট করছে মিথ্যে কেস দিয়ে যা রানিং যে সরকার যাদের তৃণমূল লোকেদেরকে অ্যারেস্ট করছে না তারই প্রতিবাদ আমরা জানিয়েছি এবং কন্টিনিউয়াসলি আমাদের চলবে আন্দোলন শুধু নির্বাচনের কাউন্টিংয়ের জন্য আমরা একটু এর মধ্যে ব্যস্ত রয়েছি নির্বাচন সব এ কাউন্টিং এজেন্টদের নাম টাম নিয়ে ব্যস্ত রয়েছি তবে আমরা কিন্তু আন্দোলনের এবং পৌরসভালেও আমরা আন্দোলন করব সব যে মিউনিসিপ্যালিটি নির্বাচনকে পিছিয়ে দিল পৌর নির্বাচন করলো না এইটাও আমাদের আগামী দিনের একটা আন্দোলনের রূপরেখা আমাদের যেটা প্রশ্ন জনগণের উপরে যেন কোনো হিংসা বা এগুলো না হয় তো সে নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টি কী ভাবছে যে হিংসা তারা রোখার চেষ্টা করবে একদম আপনাকে এটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমাদের তরফ থেকে কোনো হিংসা হবে না এটা দায়িত্ব নিয়ে বলছি আমরা জেলা থেকে এটা অলরেডি একটা আগেই আমরা চিন্তা করে রেখেছি এবং সেইভাবে সিদ্ধান্ত নেবো যে কোনো রকম আমাদের কোনো লোকেরা কোনো হিংসার প্ররোচনায় পা দেবে না ওরা যদি আসে এবার 
প্রতিরোধ তো একটু করতে হবে সেই জায়গাটা যতটা পারব যতটা পড়ব কোনো গণ্ডের মধ্যে না গিয়ে সন্ত্রাসের মধ্যে না গিয়ে যতটা পারব বুঝিয়ে আটকে আর আচ্ছা পুলিশ প্রশাসনকে সাথে নিয়ে যতটা সম্ভব আপনারা চেষ্টা করবেন যেন হিংসাটা রক্ষা যায় তো এ নিয়ে একটা প্রশ্ন যেটা বিজেপির একটা ভালো ফলাফল হওয়ার পরে অন্য দল থেকে কংগ্রেস হোক বামফ্রন্ট হোক বা তৃণমূল কংগ্রেস হোক তো অন্য দল থেকে তো বিজেপিতে অনেক অনেকে যোগাযোগ এখনই আপনি বলছেন করছেন তো অনেকে আসবে আপনাদের দলে তো সেই নিয়ে গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কিছু ব্যাপার দেখুন গোষ্ঠীর ব্যাপারটা নয় প্রথমত বলি আমাদের তো অনেকে এসেছে আপনারা দেখছেন তো কাগজে আপনাদের চ্যানেল ট্যানেলও দেখেছেন যে অনেক দল থেকে আমাদের দলে এসেছে আর তো অন্য দলের লোক না এলে দল তো বাড়বে না কারণ মঙ্গল মঙ্গল গ্রহ থেকে কেউ আসবে না বিভিন্ন দল থেকে তৃণমূলে এইভাবে ভাঙিয়ে দল বাড়িয়েছে আমরা ভাঙিয়ে নয় আমাদের স্বেচ্ছায় যারা আসবে তাদেরকে নেবো তাদেরকে যথাযোগ্য সম্মান দেবো যে যার যতটুকু যোগ্যতা সম্পন্ন ব্যক্তিদের যোগ্যতা জায়গায় রাখবো যে যেরকম জায়গায় থাকবে তাকে সেই জায়গায় দেবো কোনো রকম গোষ্ঠী দ্বন্দ্বের কী আছে এখানে কী আছে চাওয়া পাওয়ার ব্যাপার তো নেই কাজ করার ব্যাপার যদি কাজ করার মানসিকতা থাকে মানুষের পাশে থাকার ইচ্ছা থাকে তাহলে সেই জায়গায় সে কাজ করার সুযোগ পাবে যদি না থাকে বেরিয়ে যাবে অনেক সময় দেখা যায় দলে বেনজল ঢুকে যায় মানে অনেক খারাপ মানুষও ঢুকে যায় সে নিয়ে আপনারা কিছু ভেবেছেন এটা ভারতীয় জনতা পার্টি বেনজলদেরকে সঙ্গে সঙ্গে পরিষ্কার করে নেব ওরা জানে কোনটা বেনজল তাদেরকে দলে নেবে না তা নয় দলে থাকবে কিন্তু সাইডে থাকবে আচ্ছা দলের উচ্চ পর্যায়ে এ নিয়ে নিশ্চয়ই আপনারা আলোচনা করবেন যে কাদেরকে নেওয়া যাবে বা নেওয়া যাবে না আজকেই মুকুলবাবুর সাথে আমার কথা হয়েছে মুকুলবাবু আমাকে বাইশ তারিখ ডেকেছেন নিশ্চয়ই উনি কোনো গাইডলাইন দেবে কারোর সাথে আমার সঙ্গে যার যার কথা হয়েছে সেই নামগুলো আমি ওনার কাছে বলবো দিলীপবাবুকেও জানাবো যে এই লোক আমার সঙ্গে কন্ট্যাক্ট করছে কী চিন্তা ভাবনা করবেন তাদের কাছ থেকে আমাদের আছে লোক সেখান থেকে তার রিপোর্ট নেবে রিপোর্ট জানাবে সেই সব লোকদেরকে যদি দলের নেয় বা তার কী করবে সেটা আমাদেরকে গাইডলাইন দেবে সেইভাবে উপর নেতৃত্ব যা দেবে জানাবে সেইভাবে কাজ করবো আমরা আচ্ছা আর এই মুহূর্তে আপনাদের কোনো গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব বা কিছু দেখুন আমাদের দলে কোনো গোষ্ঠী দ্বন্দ্ব নেই কেউ যদি বাইরে প্রচার করে গোষ্ঠী গোষ্ঠী আছে আমাদের দলে গোষ্ঠী দেখেছেন তো একসাথে মিলিতভাবে কাজ করেছি সব জায়গায় আমরা আমি স্পিকার হিসাবে এই নির্বাচনে ছিলাম বিভি আঠান্নটা জায়গায় সভা করেছি বক্তব্য রেখেছি আমাদের মধ্যে কোনো আমার যেখানে যার দায়িত্ব যার যেখানে দায়িত্ব দিয়ে সে সে কাজ করেছে তার বাইরে কিছু করতে যায়নি গোটা জেলা আপনাদের নিয়ন্ত্রণে আছে এই মুহূর্তে একদম নিয়ন্ত্রণে আছে তবে বিক্ষিপ্ত দু একটা জায়গায় তো বুঝতে পারছেন যেখানে কিছু ক্রাইম পার্সন থাকে তারা তো একটু আটকু করে তাদেরকে বোঝানো হচ্ছে তাদেরকেও দেখবো আমরা আটকাবো মেদিনীপুর পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায় যে দুটি লোকসভা আসন আছে ঘাটাল এবং মেদিনীপুর ঘাটালে আপনাদের প্রার্থী প্রাক্তন আইপিএস আইপিএস ভারতী ঘোষ এবং মেদিনীপুরে রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ এ নিয়ে কি বলবেন দুটো আসন নিয়ে দেখুন তৃণমূল কংগ্রেস অনেকভাবে চেষ্টা করেছিল ভারতী ঘোষকে আটকাবার এবং আপনারা জানেন ভালোভাবে যেভাবে ওকে প্রতিনিয়ত প্রত্যেক দিন যেভাবে কি সিআইডি দিয়ে ওদের হারমাত বাহিনী দিয়ে যেভাবে ওর উপর টর্চারিং অত্যাচার যেভাবে ওকে নির্বাচন থেকে সরে রাখে সরিয়ে রাখার চেষ্টা করেছিল তারপরেও বলছি আপনি দেখুন ওর নাম ভারতী ঘোষ এতদিন প্রশাসন চালিয়ে এসেছে রাজনীতিটা উনি ভালো বোঝেন এবং মানুষকে চেনেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার সমস্ত মানুষকে চেনেন ওই সব মস্তান টস্তান ও সবকে ওনার জানা আছে উনি রাজনীতিটা করেছেন এবং ভোটটা উনি করেছেন এটা আপনাকে বলে রাখি কেশপুরে যে দু আড়াই ঘন্টা ওই যে মপটাকে আটকে রেখা এটা ভারতী ঘোষ বলেই সম্ভব হয়েছে এর মধ্যে অনেক রাজনীতি আছে রেজাল্ট আপনি দেখুন কি হয় আর আপনাকে বলে রাখছি সবংয়ের মানুষ না সবং পিংলা বিশেষ করে আমাদের ভয় যেটা দুটো ছিল সবং পিংলার মানুষ মানুষ ভুঁইয়াকে গাদ্দার হিসাবে চিনে নিয়েছে মানুষ ভুঁইয়া তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী হওয়ার জন্য ওখানকার মানুষ কিন্তু ভারতীয় জনতা পার্টিকে ব্যাপক হারে ভোট দিয়েছে আপনি দুদিন পর তেইশ তারিখ দেখতে পাবেন রেজাল্টটা দেখবেন কীভাবে ভোট দিয়েছেন আর কেশপুরে যে জায়গাটা হয়েছে কেশপুরে পার্সেন্টেজ যা ভোট দেখেছেন তো সেভেন্টি সেভেন না সিক্স পার্সেন্ট ভোট পড়েছে এইটটি টু এইটটি টু তার মানে যেখানে নাইনটির উপর ভোট পড়ে সেইখানে যে ভোটটা কম পড়েছে তার জন্যে এটা কিন্তু ক্যারিসমা হচ্ছে ভারতী ঘোষের আচ্ছা রেজাল্ট কী হয় দেখুন না আর মেদিনীপুর সিট তো আমরা তো আগেই বলে দিচ্ছি এটা জিতছি নির্বাচনের আগে অনেক আগেই বলে দিচ্ছি জিতছি আমরা আমাদের সাথে পেয়েছি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সহসভাপতি দেবায়ন ঘোষকে আপনাকে স্বাগত নমস্কার তো আমার প্রশ্ন আপনি যুব মোর্চার সহসভাপতি হিসেবে জেলার যুবদেরকে কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করবেন আমাদের যুব জেলা যুব মোর্চার থেকে সিদ্ধান্ত হয়ে গেছে যে আমরা কোনো রকম সন্ত্রাস
আমাদের সিদ্ধান্ত আমরা সব মিলেমিশে থাকব এবং উচ্ছ্বাস থাকবে আনন্দ করবে কিন্তু কারো ক্ষতি না করে আচ্ছা আচ্ছা উনিও যুব মোর্চার পক্ষ থেকে বলছেন ওনারা হিংসা নিয়ন্ত্রণ করবেন জেলার যুবদেরকে যুবকর্মীদের নিজেদের নিয়ন্ত্রণেই রাখবেন এতক্ষণ আমরা কথা বলছিলাম পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার বিজেপির সহসভাপতি শিবু পানিগ্রাহীর সাথে এবং পশ্চিম মেদিনীপুর জেলা বিজেপি যুব মোর্চার সহসভাপতি দেবায়ন ঘোষের সাথে দা বেঙ্গল পোস্ট অনলাইন নিউজ পোর্টালের তরফ থেকে আমি মনিরাজ ঘোষ ওনাদের সাথে কথা বললাম ভোট পরবর্তী হিংসা এবং কর্মীদেরকে নিয়ন্ত্রণ নিয়ে সকলকে শুভেচ্ছা দর্শকদের শুভেচ্ছা ওনাদেরকেও আবার শুভেচ্ছা জানাই নমস্কার নমস্কার নমস্কার